ভিউয়ার্স वेलकम टू आवर टेक आवर YouTube चैनल आज हम ये आपन तर के देखा दे जाते आपन আমরা অনেকেই পিডিএফ নিয়ে কাজ করি অনেক সময় লেখা লেখা কাজ করি তো আমরা অনেক সময় অনেক বিলম্বনা করি তো আপনার মোবাইল অথবা ল্যাপটপ যে কোনো একটি থাকলে আপনি এই সমস্যাগুলোর সহজে সমাধান করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি কিভাবে অনলাইনে সহজে আপনি পিডিএফ रिलेटेड কাজগুলো আপনি কমপ্লিট করতে পারেন আমরা অনেক সময় যেটা প্রথম ঝামেলা করি আমাদেরকে একটা পিডিএফ কে ওয়ার্ডে মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করতে হয় অর্থাৎ পিডিএফ আমরা সবাই জানি সেটা এডিট করা যায় না তো আপনার কাছে একটা 10 পেজের পিডিএফ আছে আপনি সেটাকে যদি কনভার্ট না করেন ওয়ার্ডে তাহলে আপনি যদি শুধু পিডিএফ থেকে যদি এভাবে যদি সিলেক্ট করে কপি করে নিয়ে যদি আপনি এমএস ওয়ার্ড এমএস ওয়ার্ডে যদি আপনি পেস্ট করেন তাহলে এই ফন্ট গুলো তারপরে এই যে ডিজাইন এই টেবল এগুলো আসলে কপি হয় না তো আমরা এই ক্ষেত্রে একটা বিলম্বনা করি অর্থাৎ একটা পেজের মধ্যে যদি টেবল থাকে তো টেবলের ভিতরে লেখা থাকলে আমরা আসলে ওইটাকে ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে গেলে একটু ঝামেলা হয় তবে মাইক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2016 ভার্সনে এই কাজগুলো খুব সহজে করা যায় তবে আপনা আমরা অনেক সময় এই সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করি না অথবা মোবাইলে করতে হয় তো অনেক তাড়াহুড়োর মধ্যে যদি আপনার কখনো যদি পিডিএফ रिलेटेड কোনো কাজ করতে হয় অথবা আজকের এই টিউটোরিয়ালটা যদি দেখে থাকেন তাহলে আমি পাঁচটা ওয়েবসাইটের নাম বলবো আপনারা এই পাঁচটা ওয়েবসাইটকে আপনাদের বুকমার্কে অথবা স্মরণে রাখলে আপনি কোনো সময় পিডিএফ रिलेटेड কোনো সমস্যা সম্মুখীন হবেন না তো প্রথম আমার কাছে যে ওয়েবসাইটটা আপনাদেরকে বলবো সেটার নাম হলো www.pdfhero.com আপনারা আপনাদের ল্যাপটপে আপনারা এই ওয়েবসাইটটাকে আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে লিংকটা আপনারা অ্যাড পেজে আপনারা সেভ করে রাখবেন বুকমার্কে তাহলে সহজে এটা খুঁজে পাবেন তো চলুন শুরু করা যাক পিডিএফ হিরোর আসলে কাজ কি পিডিএফ হিরোর কাজ হলো আপনার কোন পিডিএফ কে ওয়ার্ডে কনভার্ট করা অথবা এক্সেলে কনভার্ট করা পাওয়ার পয়েন্টে কনভার্ট করা রিস্ট টেস্ট ফরম্যাটে কনভার্ট করা অথবা আপনার ওয়ার্ডকে পিডিএফ আমার দেখা যতগুলো ওয়েবসাইট আছে পিডিএফ रिलेटेड তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ওয়েবসাইট হলো পিডিএফ হিরো এই পিডিএফ হিরোর মাধ্যমে আপনি পিডিএফ কে সহজে আকে ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে পারবেন এবং এর ভিতরে যত টেবল ডিজাইন যেভাবে দেওয়া থাকবে সেভাবে আর কি এটা ওয়ার্ডে কনভার্ট হবে পিডিএফ এর মধ্যে তো আপনি খুব সহজে এটা মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে আপনি এটাকে আবার লিখতে এডিট করতে পারবেন তো এই ওয়েবসাইটটা সবচেয়ে কনভার্টের জন্য বেস্ট আপনার যে কোনো ফাইলকে পিডিএফ থেকে অথবা অন্য ফাইল থেকে আবার পিডিএফ নেওয়ার জন্য তো এখন আমরা নেক্সট ওয়েবসাইটে যাব নেক্সট আমাদের একটা কাজ করতে হয় অনেক সময় আমরা পিডিএফ ফাইল পাই সেটাকে আমরা ফেসবুকে অথবা অন্য কোন জায়গা শেয়ারের জন্য অথবা অন্য কোন কাজে ইউজের জন্য আমরা পিডিএফটাকে ইমেজ বানাতে চাই তো ইমেজ বানানোর জন্য সবচেয়ে বেস্ট ওয়েবসাইট হলো পিডিএফ টু ইমেজ ওয়েবসাইটটা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি এখানে আপলোড করবেন ফাইলটাকে আমি আর সেটা দেখাচ্ছি না অথবা এই জায়গায় ড্রপ ইওর ফাইল হ্যাঁ এই জায়গায় আপনি আপনার ব্রাউজারটাকে টেনে আপনার ফাইলটা এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ছেড়ে দিলেই হবে তো সেটি আমি এখন দেখাতে চাচ্ছি না আমি জানি যারাই ল্যাপটপ অথবা মোবাইল চালাতে পারেন তারা সবাই আপলোড এবং ডাউনলোড প্রসেসিংটা সবাই পারেন তো আমি এই ওয়েবসাইটটার আসলে যে কাজটা সেটা বর্ণনা করতে চাচ্ছি আপনারা যদি কোনো পিডিএফকে ইমেজে তৈরি করতে চান তাহলে এই ওয়েবসাইটটা সবচেয়ে বেস্ট পিডিএফ টু ইমেজ খুবই সহজে এখানে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ এমবি পর্যন্ত ফাইল আপনি পিডিএফ টু জে পিজি করতে পারবেন অর্থাৎ যে পিডিএফটার সাইজ পঞ্চাশ এমবি সেটি এখানে আপনি কনভার্ট করতে পারবেন এছাড়াও আপনি পিডিএফ টু ডক পিডিএফ টু ডক পিডিএফ টু টেক্স এভাবে করতে পারবেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে এই ওয়েবসাইটটা সেটা হলো আপনি পিডিএফ কম্প্রেস করতে পারবেন অর্থাৎ পিডিএফ এর সাইজ এই ওয়েবসাইট থেকে আপনি কমাতে পারবেন আমরা অনেক ওয়েবসাইটে যখন আমাদের সিবি 
পিডিএ আকারে আমরা আপলোড দেই তখন অনেক লিমিটেশন থাকে যেমন 500 কিলোবাইট অথবা 2 এমবিপিএস তো আমাদের সিবি অনেক সময় দেখা যায় যে পিডিএফ করলে 6 এমবিপিএস হয় সে ক্ষেত্রে আপনি 5 এমবিপিএস যদি ওয়েবসাইটে রিকোয়ারমেন্ট থাকে সে ক্ষেত্রে আপনার সমস্যা তো আপনি খুব সহজে এই আপনার পিডিএফ এর সাইজটা এখানে কম্প্রেস করতে পারেন অর্থাৎ কমাতে বাড়াতে পারেন এরপরে কম্বাইন পিডিএফ আলাদা আলাদা করতে পারেন আমরা এখন নেক্সট ওয়েবসাইটে যাব আপনারা এই ওয়েবসাইটটা পিডিএফ টু জেপিজি এর জন্য বেস্ট এবং আরো অনেকগুলো কাজ আছে আমরা এখন যে তৃতীয় ওয়েবসাইটটা দেখব সেটা হলো স্মল পিডিএফ আমি মনে করি এই ওয়েবসাইটটা হলো বেস্ট ওয়েবসাইট আপনার পিডিএফ রিলেটেড যে কোনো কাজের জন্য পিডিএফ রিলেটেড আমাদের অনেক সময় কাজ করতে হয় যেমন মার্স পিডিএফ অর্থাৎ আমাদের পিডিএফ আছে তিনটা চারটা ফাইল পিডিএফ আছে আমরা একসাথে করব এটাকে বলে মার্স একসাথে জোড়া দেওয়া তো এখান থেকে আপনি এই অপশনটা সিলেক্ট করার মাধ্যমে আপনি মার্সে পিডিএফ করতে পারেন স্প্লিট পিডিএফ অর্থাৎ আপনার একটা পিডিএফ ফাইলের ভিতরে দশটা পেজ আছে আপনি চাচ্ছেন না আমি প্রত্যেক দশটা পেজে আলাদা আলাদা করব আলাদা আলাদা পিডিএফ ফাইল করব অথবা আমি পাঁচ থেকে সাত অথবা তিন থেকে পাঁচ এই ফাইলগুলো এই পেজগুলো একটা ফাইলে করব তাহলে এখানে স্প্লিট পিডিএফ অর্থাৎ পিডিএফ এর পেজগুলো আপনি আলাদা করতে পারবেন এরপরে রি রোড পিডিএফ অর্থাৎ আপনার পিডিএফটা আঁকা বাঁকা থাকলে আপনি এটা রোটেশন করতে পারবেন এরপরে আমাদের নেক্সট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ আমরা কোন সফটওয়্যার দিয়ে করবো এটা আমরা বুঝতে পারি না আসলে অনেক সময় আমরা সিবি তৈরি করি বাট সিবির নিচে আমরা সাইন দিতে অথবা পিডিএফ এর নিচে কোনো সাইন ইউজ করতে আমরা এই ওয়েবসাইটটা ইউজ করতে পারি স্মল পিডিএফ তো এই ওয়েবসাইটটার মাধ্যমে এখানে ই সাইন পিডিএফ আছে আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা এখানে প্রথমে আপনারা যে কোনো একটা ফাইল ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আনবেন আপনারা আপনাদের পিডিএফটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আপনারা আপনাদের সাইন যদি থেকে থাকে জেপিজি ফর্মে পিএনজি ফর্মেটে তাহলে এখানে আপলোড করতে পারেন অথবা ক্যামেরা দিয়ে আপনারা যদি আপনাদের খাতায় অথবা কাগজে লিখে এখানে ক্যামেরা দিয়ে আপনারা সেটাকে নিতে পারেন ছবি তুলে তারপরে আমার মতে বেস্ট আপনারা যদি লেখেন ড্র মানে আঁকেন আপনার সাইনটা তাহলে এখানে খুব সহজে দিতে পারবেন এখানে জাস্ট আপনি ড্রাতে ক্লিক করে দেখা যায় যে সাইনটা দিলেন আপনার যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে ক্লিয়ার করতে পারেন আপনি এখন এই ওপরে আছে প্লেসমেন্ট সিগনেচার তো আপনি প্লেসমেন্ট সিগনেচার আপনি কোথায় দেবেন সে জায়গায় আপনি বড়ো ছোট টেনে তারপরে আপনি অ্যাপ্লাই দিতে পারেন অথবা আপনার যদি কোনো টেক্সট রাইট করতে হয় তাহলে এখানে অবশ্যই সেটা লিখে দিতে পারেন আপনারা এভাবে এখন সেভ সেভ করার পরে এটা প্রসেসিং হবে প্রসেসিং হওয়ার পরে আপনার যে ডাউনলোড ফাইল লেখা আসবে তো এটার মাধ্যমে আপনি সহজে ই সাইন দিতে পারবেন অনেক সময় আমরা নেক্সট যে প্রবলেমটা পড়ি সেটা হলো আনলক পিডিএফ অর্থাৎ আমরা অনেক পিডিএফে পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে আমরা পাসওয়ার্ড রিমুভের পাসওয়ার্ড জানি না অথবা আমরা অনেক সফটওয়্যার নামাতে চাই অনেক বিলম্বনায় পড়ি তো আপনারা খুব সহজে এই অনলাইনে যে কোনো পিডিএফকে আনলক করতে পারবেন এছাড়াও আপনারা এখানে কম্প্রেস করতে পারবেন ফাইলটাকে পিডিএফের ফাইল ছোট বড়ো এবং এই এই যে অন্য অন্য অপশন আছে এখানে তো এগুলো আপনারা দেখে নেবেন তো বেস্ট যে অপশনগুলো এখানে যে আপনি পিডিএফকে মার্চ করতে পারবেন আর সিলেক্ট করতে পারবেন নেক্সট আমরা চতুর্থ ওয়েবসাইটে যাব চতুর্থ ওয়েবসাইটটা হলো বিজয় আমরা অনেক সময় এখন অব্রতে সহজে টাইপ করে করে অভ্যস্ত তো আমরা অভ্রতে টাইপ করার পরে অনেক সময় দেখা যায় যে অফিসিয়াল সিটিগুলো আমাদের বিজয়তে ট্রান্স কনভার্ট করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা খুব বিড়ম্বনায় পড়ে যাই আপনি ধরুন আপনি একটা সিটি কমপ্লিট করছেন অথবা দুই দুই থেকে পাঁচ পেজ লিখছেন এখন নির্দেশনা আসলো যে আপনাকে বিজয়তে এটা লিখতে হবে তখন কি আপনি আবার শ্রম ব্যয় করে আপনি বিজয়তে লিখবেন অথবা আপনি বিজয় পারেন না মনে করেন বিজয় লেখা একটু ঝামেলা কষ্ট করা আছে তো আপনি সহজে সেটাকে সব যে কোনো লেখাকে আপনি কপি করে এখানে যে বিজয় 
এখানে ইউনিকোড টু বিজয় অর্থাৎ যে কোনো লেখা আপনি অনলাইন থেকে অথবা কোনো জায়গা থেকে আপনি কপি করে ইউনিকোডের লেখাকে এখানে এই বক্সে ইউনিকোড টু বিজয় কনভার্ট করে নিতে পারেন এখানে পেস্ট করবেন পেস্ট করার পরে কনভার্ট টু বিজয় তো বিজয় চলে আসবে এখানে আবার আপনি যদি মনে করেন যে বিজয় লেখা আছে এটাকে ইউনিকোডের কনভার্ট করবেন তাহলে আপনি এই লেখাকে ইউনিকোডে কনভার্ট করতে পারবেন এছাড়াও এখানে আপনি অব্রো টাইপিং করতে পারবেন ইউনিকোড এডিটর এটা হলো বেস্ট আপনার লেখালেখির যত ফন্ট যত ঝামেলা আছে অথবা টাইপিং যত সমস্যা সমাধান এটা বাংলা কনভার্টার দেবে বিশেষ করে বাংলাদেশিদের জন্য আমি নেক্সট পঞ্চম যে ওয়েবসাইটটা সেই ওয়েবসাইটটা দেখাবো এই ওয়েবসাইটটা হলো ফ্রি বাংলা ফন্ট অর্থাৎ আমরা অনেক সময় বাংলা ফন্টের সমস্যা পড়ে যে বাংলা ফন্ট মনের মতো বাংলা ফন্ট হয় না আমরা যারা ফটোশপ অথবা বাংলা লেখালেখি করি তাদের জন্য এই ওয়েবসাইটটা সবচেয়ে বেস্ট ফ্রি বাংলা ফন্ট এখানে আপনি হিউজ পরিমাণ বাংলার বিভিন্ন স্টাইলিশ ফন পাবেন আমার সবচেয়ে প্রিয় এই ওয়েবসাইটটা এরপরে আমাদের ষষ্ঠ যে ওয়েবসাইটটা সেটা হলো ইংলিশ ফন্ট কোথা থেকে নেবেন আপনার ফন্ট কত যে কোনো ঝামেলার অথবা সমস্যার জন্য এখানে এই ওয়েবসাইটটা আছে ফন্ট স্কোয়ার ডট কম এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি আপনার যত ইংলিশ ফন্ট দরকার হয় এখানে আপনি সবগুলো পাবেন দৈনন্দিন প্রযুক্তিগত সমস্যা সহ সমাধান পেতে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ সকলকে